คำที่ถามว่าสัมผัสอักษรมากที่สุดอีกแล้วก็คือถ้าเกิดในสัมผัสในเนี่ยมันสมมากที่เขาออกข้อสอบนะเขาจะไม่ค่อยออกสัมผัสนอกมันง่ายแล้วมันเหมือนกับมันเป็นกฎที่ตายตัวใครๆก็หาได้ใครๆก็หาเจออืมแต่ถ้าสัสัมผัสในเนี่ยมันจะมียุบยิบไปหมดเลยแล้วก็ให้เราหาในในใน,ในวักใช่ปะ่ะแบบมันไม่มันไม่เป็นกฎอ่ะอืมดังนั้นก็ก็จะออกเยอะกว่าเป็น99เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยออกสัมผัสในโอเคปะ่ะนั้นเราต้องฝึกฝึกทำไว้ให้เยอะอืมอ่ะมาเยอะสุดนะมาดูคนาเนื้อนวลก็ครวนอันนี้คอรอคอรอไม่นับเนาะอืมระลิกแคนรับสลับเสียงใสสลับเสียงใสนะโอเคก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้านะบุรุษระลิกขยิกต้อนนารีรำร่อนระนารีรำร่อนระเริงร่าโอ้เยอะจังนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนายามสายันตะวันยิ่งย้อยนายามสายันตะวันยิ่งย้อยนเร่งเท้าหน่อยจริงก็มีแอบมีทะใช่ไหมทะกับเท้านิดนึงก็ได้แต่พี่ว่ามันไม่สู้สู้นี้ไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะก็ไม่ต้องสนใจมากรู้สึกว่าโอ๊ยสู้ไม่ได้แล้วกล้าแดดจ้าอันนี้อันนี้มันอะไรเขาเล่นอะไรถ้าเขาจะเล่นจริงชอยนี่น่าจะเป็นการเล่นอะไรมากกว่าเล่นคำจริงปะเออไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ก็มีคือถ้าเกิดสมมติว่าพี่เป็นเป็นกวีคนหนึ่งเนี่ยพี่จะแต่งเนี่ยพี่ตั้งใจพี่จะเล่นคำพี่ก็จะสนใจพี่จะเล่นคำมากกว่าแต่ถ้าพี่สนมีคนหนึ่งบอกไม่เอาเขาจะเล่นอักษรเขาจะเล่นสัมผัสอักษรเขาก็จะเล่นสัมผัสอักษรเต็มไปหมดเลยดังนั้นถ้าเกิดคนเรากวีมีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนมากจะแบบมีแค่อย่างเดียวมันก็อาจจะมีแค่อย่างสองอย่างแต่ว่ามันจะไม่แบบมากที่สุดมันจะมีแค่อย่างเดียวที่เราต้องใจอะโอเคปะ่ะแล้วมันจะรู้สึกได้ว่าเออส่วนมากนะเขาเล่นเนี่ยก็เล่นเราลองเชื่อไหมว่าเราจะไปเจอช้อยเนี้ยในในข้อสอบอื่นแน่นอนนะเพราะว่าข้อสอบมันออกซ้ำไปซ้ำมาเขาจะหาบทกรอนที่แบบในลักษณะเด่นเนี้ยแล้วก็ออกซ้ำๆอะลองแค่แค่น้องบางทีน้องเห็นนี้ก็รู้แล้วโอ้ยอันนี้เล่นคําโอเคนะที่ตอบข้อสองบุรุษระลิกขยิกต้อนารีรำร่อนระเริงราก็สัมผัสอักษรมากที่สุดนะต่อไปข้อใดมีวิธีการใช้สัมผัสแตกต่างจากข้ออื่น 1. พระอินทร์สันระรัวริกสะดุ้งพระองค์พลิกดังใครผลักให้พลัดให้พลัดแพลงเสียวเสียวเสียเสียงเยือกเย็น 2. ฝูงทิชากรก็ร่อนรีบเข้ารังเรียงได้ยินเสียงผีปราบโป่งโป้งเปิงกู้ก้องร้องกระหึ่มผีผิวหึมฟังขนพองเสียงชนีร้องอยู่โวยโวยโวยวิเวกวะหวามอกหืมความจริงถ้าเกิดว่าอ่านเร็วๆจะรู้สึกว่ามันสนุกมากนะสามบ้างเป็นวังวนวุ่งบ้านเป็นวังวนวงชวากเวิงบ้างก็เป็นกระพักกระเพิงกระพังพุบ้างก็เป็นดะดุดะด้านกระเด็นดาดดังดวงแก้วตามทางแถวท่อทานไหนสะสะซ่านสะเซาะโสม 4. เมฆหมอกปลิวอยู่เกลื่อนกลาดบนอากาศก็วิโกนเป็นหมอกกลุ่มอัมพรชอนอุ่นอุ่มอบอวนอนละวนอนละเวงเสียงคระโครมเครงคลื่นครั่นฟ้าฝนสวรรค์ก็เฟื่องฟุ้งเป็นฟองฝอยโอ้สุดยอดจริงอ่ะทีนี้ถามว่ามีสัมผัสต่างจากอันอื่นแล้วก็มาลองดูนะอันนี้คิดว่าไงข้อหนึ่ง
นี่ยเขามีสแสยงสยงมียะเยือกเย็นน่าจะเป็นสัมผัสอักษรเสียงของอักษรจริงป่ะอ่าอันนี้เจออะไรอันนี้เจอแบบแปลกมากปกติไม่ค่อยเจอได้ซ้ำไปอะ่ะเป็นคำว่าป่งโป้งเออโวยโวยเนี่ยสัมผัสอะไรสัมผัสวันในยุคจริงป่ะสัมผัสวันยุคนะง่ายมากน้องเจอแค่เนี้ยขอให้มันมีแค่ที่เดียวก็พอหรือสองที่อะไรเงี้ยคือไม่ต้องมีเยอะอะเขาจะถือว่าเป็นวรรณยุกเลยเพราะว่ามันเล่นยากจริงป่ะส่วนยากส่วนมากเขาแบบไม่ค่อยทํากันอะมันมันเหมือนกับจะเอามาใส่มันนะคะเอามาใส่แล้วมันแบบไม่รู้จะให้มันมีความหมายยังไงอะให้มันแบบความหมายมันติดกันได้อะเนาะก็คือถือถ้าเกิดมีปุ๊บก็ถือว่าเป็นวรรณยุกเลยทีนี้หาผู้ให้ได้สักอันหนึ่งอะก็ตอบอีกอันนึงได้เลยจริงป่ะเพราะมันต่างกันนะสองอันข้อสามก็ไม่น่ายากนะก็เป็นอะไรวังวนวุ้งเวิงวากเวิงกระพักกระเพิงเนี่ยติดติดกันเนี้ยนะก็น่าจะเป็นอักษรเนาะถึงว่าเนี่ยดุดัดดุดัดั้นดาดังเต็มหมดเลยจริงป่ะสะสะสั้นเสาะสมนะก็อักษรเหมือนกันอันที่สี่ก็เหมือนกันเพราะนี้ถ้าเกิดเราเจออย่างนี้เราก็ตอบได้เลยนะว่าเป็นข้อ2จริงป่ะแต่ถ้าเกิดอยากรู้ข้อ4ต่อก็มีแหละก็เกลื่อนกลาดต้องเป็นกรอเหมือนกันใช่ว่าที่ถึงจะให้ไม่ใช่พี่ให้หรือว่ามันถึงจะถูกถึงจะเป็นการเล่นเสียงเพียนชนะต้นอากาศก็มีกลเป็นหมอกร่วมอุมออนลาวนออนลาเวเนี่ยคระโครมคระโครมมาจากคำว่าอะไรโครมโครมจริงป่ะเขาอัพภาษจริงว่าที่แบบอะไรนะจะอัพภาษได้ไหมที่ที่หมายถึงการกล่อนเสียงคําซ้ําให้เป็นให้มันออกเสียงง่ายขึ้นกลายเป็นจากโครมโครมมากลายเป็นคาโครมเนาะโอเคนี่ก็เฟื่องฟงเป็นฟองฝอยก็ว่ากันไปแต่แหละต่อไปเป็นเรื่องของเสียงธรรมชาตินะพี่แอบเขียนหัวข้อนิดนึงแอบเล็กๆให้น้องไหมก็คือเรื่องของอะไรคะถ้าเกิดเป็นภาษาทักษาภาษา,ษาแบบลอยกลองเรียกว่าสัทพจน์ใช่ป่ะถามว่าข้อใดเรียนเสียงธรรมชาติเป็นกลวิธีงงข้อใดใช้คําเรียนเสียงธรรมชาติเป็นกลวิธีการประพันธ์อ่ะหนึ่งเสียงกาจุนาร้องกึกให้หวั่นหวาดสองพระพายชายพัดปุบพระชาติหอมระรวยมาสามตะแกเป็นกรนคลืดครอกบนซอกผาสี่เท่าก็ปืนทะลุทะลาดขึ้นสู่ชะง,งอนเขาอไม่ยากเลยอันไหนที่มีเจอคําแบบประหลาดประหลาดมีไม่รู้จะมีความหมายอะไรก็จะเป็นนี้ใช่ป่ะแต่เป็นเสียงคลืดเป็นเสียงครอกอะไรเงี้ยเนาะเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรแบบนี่คือเขาเรียนเสียงธรรมชาติใช่ป่ะไออันเนี้ยเหมือนเหมือนจะมีเสียงนะเสียงกาสุนาร้องแต่ถามว่าร้องยังไงร้องถ้าก็เออวีดวีดเสียงร้องอะไรเงี้ยก็แสดงว่ามีตรงวีดวีดแล้วถึงจะเป็นเสียงเรียนเสียงธรรมชาติแต่ถ้าเกิดบอกว่าว่ามีเสียงร้องนะก็ไม่ใช่การเรียนเสียงธรรมชาติเพราะเราไม่ได้เห็นว่าเสียงมันเป็นยังไงจริงป่ะอย่างเงี้ยถ้าเนี้ยปืนเนี้ยอาจจะยิงปืนก็ถ้าปังปังถ้ามีคำว่าปังอาจจะนะเป็นเรียนเสียงธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยหมายถึงว่าเรียนเสียงของอะไรก็ได้นะไม่จําเป็นว่าต้องเรียนเสียงของสัตว์เรียนเสียงของปืนก็ได้ถ้าเกิดแบบเออนึกออกปะปืนไม่ใช่ธรรมชาติก็จริงแต่ถ้าเราเรียนเสียงมันเนี่ยเราจะถือว่าเป็นสัตว์พจน์เหมือนกันโอเคนะต่อไปข้อใดใช้คําเรียนเสียงเรียนเสียงนะหนึ่งวีดวายกระทะวีดวายกระทายพลัดตกเหวสองนกนกคุ้มเปรียวหรือกระพือกระพือบิน 3. วิเวกแววกลองโยนตะพลกระหึม 4. เพลาะพลุดลากเลื้อยละอ่อนอุ้ยอัลลอนจอนเลื้อยอัลลอนจอนก็ไม่ยากเนาะเนี่ยเจอคำว่าอะไรวีดวายเนี่ยก็เหมือนเสียงกรีซใช่ป่ะก็ง่ายๆเลยก็เรียนก็จบเลยแล้วนั้นก็ไม่มีอะไรอย่างเขาบอกเนี่ยแล้วปลือล่ะปลือเป็นอะไรเป็นการบอกว่าเร็วมากแต่ไม่ได้บอกว่าบินเสียงดังวืดอะไรเงี้ยก็คือก็แค่บอกว่าเร็ว
ปุ๋ยวิ่งเร็วปื๋อเลยอะไรเงี้ยก็แบบมันก็ไม่ใช่เสียงของการทําเร็วป่ะก็แค่กันไหนเรียกว่ากระหึมแล้วกระหึมกระหึมก็ไม่ใช่เสียงแต่กระหึมหมายถึงเสียงดังหมายถึงคําว่าดังไม่ใช่แบบเออไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,มันไม่ใช่เสียงเนี่ยหรอป่ะเราว่าคําเนี้ยมันไม่ใช่เสียงจริงๆอะ่ะถ้าเกิดคลื่นคลื่นดังกระหึมเนี้ยที่มันเป็นส่วนของในเสียงธรรมชาติก็คือคลื่นคลื่นใช่ป่ะกระหึมมันเป็นแค่การบอกว่าดังเฉยโอเคนะต่อไปเข้าในเรียนเสียงธรรมชาติมากที่สุดหนึ่งข่อยมาขามตามทางสร้างเรียงนกเขาเคียงคู่ครูประสานคำสองรุกขชาติดาดดูระดะปา่าสกุลนาจอแจบประจำจับสามจนไก่เถื่อนเตือนขันสนันแจ้วดูวาวแววหวาดหมายว่าสายสมอน 4. ย่ามกระสอบกรอบแกรบกระไกรกริกลักพลิกพลิกแพลงตะแคงหงายนี่ก็ดูไม่ยากเนาะมันจะเป็นอะไรมีอะไรที่ชัดมากเลยกรอบแกรบกระไกรกริกใช้คำเรียนเสียงธรรมชาติมากที่สุดพี่ยังไม่เห็นอันอื่นมีเสียงธรรมชาตินะอันนี้ก็แค่แบบอะไรก็บอกนกคู่นกเขาประสานคำแต่ยังไม่เห็นแล้วว่ามันเป็นประสานยังไงไม่ได้ยินเลยอันเนี้ยนี่ก็จอแจก็อาจจะเอออาจจะเป็นเสียงแบบคือเรารู้แต่ว่าเสียงจอแจนี่คือมันเป็นคำพูดอยู่แล้วว่ามันดูแบบวุ่นวายมันดูแบบเสียงแบบเต็มหมดเลยแต่เราก็ไม่ได้ยินเสียงจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บถ้าเกิดมีจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บประจอแจอะไรเงี้ยเออก็อาจจะดูมีเสียงธรรมชาติบ้างแต่นี้คือไม่มีเตือนขันสนันแจ้วดูบอกว่าอันนี้ก็ไม่มีเสียงนะก็แค่แบบว่าเสียงดังสนันเสียงแจ้วแจ้วโอ้พี่ไม่รู้วันนี้เป็นไงเหมือนกันนะแต่ว่าเข้าสีชัดมากก็คือแหละกรอบแกรบมันมันเดินมันเดินบนใบไม้ได้จริงสิงแบบใบไม้กรอบอะกรอบแดกกรอบแกรบเงี้ยโอเคปะ่ะนั่นข้อสี่นะชัดที่สุดเลยต่อไปทําประพันธ์ในข้อใดได้สัมผัสทางภาพและเสียงหนึ่งบ้านค่าอยู่บนดอยเมฆหมอกลอยเต็มฟ้าสองไผ่ซออ้อเอียนเบียดอ่อนลมลอดไล่เลี้ยวเรียวไผ่สามลมทะเลย,ย้ายเยือกเย็นเดือนนั้นเป็นเหมือนผ้าเธอสี่เห็นขาขาววาวแวบอยู่วางกลางใครยนนางก็เห็นหน้าจะปราณีอะพี่ว่ามันคงเห็นเห็นภาพมันเกือบหมดแล้วนะเพราะว่าส่วนมากเราประพันธ์ใช่ไหมมันก็นึกจะส่วนมากจะเห็นภาพอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดเห็นเสียงด้วยเนี่ยน่าจะเป็นแล้วตอบข้อสองเลยเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ในตัวอย่างที่พี่สอนไปในคลิปที่แล้วคลิปคลิปเนื้อหานะอืมอ้อเอียดเบียดอ่อนมันที่มันให้เสียงแบบเอียดเอียดเนี้ยเออก็คือมันก็เป็นเป็นเสียงใช่ของของไผ่มันสีกันอะโอเคปะ่ะแล้วแล้วมันออกเยอะนะน้องก็แบบถ้าน้องรู้รู้จับมันได้ทักอันหนึ่งแล้วเนี่ยน้องมาเจอน้องก็ตอบได้ตอบได้ตลอดเวลาอ่ะอันนี้ของเสียงอันนี้มีเสียงนันนี่นะก็จบเลยโอเคปะ่ะต่อไปเรื่องการเล่นคําบ้างนะทีนี้รู้รู้หัวข้อก่อนนี่ก็ยังดีนะใช่ปะ่ะดีกว่าในข้อสอบมันแบบเรื่องอะไรมาก็ไม่รู้อะ่ะเขาบอกเขาถามว่าในข้อความที่ยกมานี้ใช้ศิลปะการประพันธ์อะไรกล้าแดดกล้ากล้าแดดจ้ากล้าพายุกล้าต้นกล้าต้านทนร้อนลมระดมกล้าครั้นกล้าแข็งแปลงยิ่งแปลงยัดยิ่งอัตราชาวนามาถอนทํากล้าทําไปนี่อันนี้เจออีกแล้วครั้งแล้วมันเป็นช้อยในในข้อข้อหนึ่งนะก็ช่างมันนี่มาเจออีกถามว่าเล่นอะไรอันนี้เราเรียนเรื่องอะไรล่ะก็น่าจะตอบเล่นคำถึงว่าเรียนมันชัดมากอยู่แล้วเราเจอคำว่ากล้ากล้ากล้าอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วมันมันเหมือนกันทั้งคำอะ่ะมันก็ไม่ใช่เรียนสอนใช่ป่ะมันมันมีชัดขนาดเนี้ยมันก็น่าจะเป็นการเล่นคําอยู่แล้วอุปมาเลยเปล่าก็ไม่ต้องสนใจนะให้ละเอียดแค่ไหนก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่สําคัญอะไรป่ะแต่เล่นคําเนี่ยมาตั้งหลายตัวชัดเลยเนี่ยคือแบบทุกทุกยอดหน้ามันเนี่ยมีหมดอะ่ะต่อไปน้องเขาเขามีบทกรอนมาให้สี่อันนะแล้วเขาให้เขาให้น้องอ่านแล้วก
จะใช้ตอบคำถามต่อไปก็มีช้อยกไก่งามทรงวงดังวาดงามทรงวงดังวาดงามมารยาทถนัดหน่วยกลายงามพริมยิ้มแย้มพรายงามคำหวานลานใจทวินขอไข่นกขมิ้นจับเถาขมิ้นเครือคาบเหยื่อเผื่อลูกแล้วบิดแล้วโผบินขอควายเหตุไรร้องไห้อยู่หักหักหรือแคลงรักแหนงใจไม่สนิทงงูไก่ปากขันแจ้งอยู่แนวพรายเขี่ยคุยคุยไผ่เป็นถิ่นถิ่นอ่ะเขาถามว่าข้อราชศิละปะการเล่นคำพ้องกับข้อสามถามว่าข้อราชศิละปะการประพันธ์แบบสัทพจน์หรือเรียนเสียงธรรมชาติข้อนี้ใจดีเขาวงเล็บมาให้ด้วยเขาบอกเลยว่ามันคืออะไรนะก็มีกหอหงอเออจริงก็จะเป็นงองูเนาะเราดูหาไหนก่อนดีหาคำพ้องก่อนก็ได้คำพ้องคือจะไม่ง่ายก็คือมีแหละมีทิศรูปเหมือนกันใช่ไหมรูปหรืออ่านเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันมาดูมีงามที่รูปเหมือนกันแล้วงามนี้ความหมายเหมือนกันด้วยหรือเปล่างามงามมากเหมือนภาพวาดเลยใช่ป่ะก็คือนี้สวยใช่ป่ะงามมารยาทก็แสดงว่ามารยาทดีก็คือนั้นก็คือความงามเหมือนกันจริงป่ะงามยิ้มปลายิ้มงามคําพูดก็คือคําพูดดีนั้นถ้าเกิดก็จะบอกว่าความหมายเหมือนกันรูปเหมือนกันนั้นเป็นการสัมคำถามว่าใช่คําพ้องไหมไม่ใช่เรามาโดนหลอกนะหาอีกอะไรที่มันเจอคําเหมือนคํามินคํามินถามว่าเนี้ยความหมายเหมือนกันหรือเปล่านกคํามินกับเถาคํามินไม่เหมือนอยู่แล้วนกขมิ้นก็ชื่อนกชนิดหนึ่งเถาขมิ้นก็ต้นไม้ชนิดหนึ่งจริงว่าเคยเห็นขมิ้นไหมที่มันสีเหลืองๆอะ่ะแบบเอาไว้ท่าตัวคนโบราณอะไรเงี้ยอ่ะก็อันนี้นะเขียนเหมือนกันแต่ว่าความหมายต่างกันนั้นก็เป็นคําคําพ้องได้ต่อข้อขอไข่เนาะส่วนข้อสามเรียนสิ่งธรรมชาติไม่น่ายากจริงบ้างเจออะไรที่มันแปลกๆตอบได้เลยหักหักร้องไห้อยู่หักหักเขาว่าหมายถึงเสียงร้องไห้ใช่ไหมที่แบบแบบคึกคักอะไรเงี้ยอืมก็ตอบขอควายเนาะไม่ยากไม่ยากต่อไปคำประพันธ์นี้ใช้วิธีการแต่งแบบใดรอนรอนอ่อนอัสดงพระรอนรอนสุริยะโออัสดงเรื่อยเรื่อยรับเมนลงค่ำแล้วรอนรอนจิตจำนงนุชพี่เพียงแม่เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้วคลับคล้ายเรียมเหลียวเรียมเหลียวอ่าอันนี้ก็ลองดูเห็นอะไรบ้างชัดเจนมากเจอรอนรอนเจอเรื่อยเรื่อยเจอรอนรอนเจอเรื่อยเรื่อยแสดงว่ามีการสำคัญแน่จริงปะก็เนี่ยก็แบบมันก็คือรอนรอนเนี่ยนะมันเคยได้ยินคำว่าใจจะขาดรอนรอนไหมเออเหมือนกับเออเหียนคำว่าเรื่อยๆเ,เนี้ยเขียนเหมือนกันความหมายเหมือนกันนั่นก็เป็นนี่ใช่ไหมรูปเหมือนความหมายเหมือนก็จบจบเลยไม่มีเรื่องมันยุคสังเกตง่ายแล้วไม่เห็นเจอสัตพจน์ไม่มีเสียงอะไรสักอย่างแล้ววันนี้มันอะไรเนี่ยข้อสามข้อสี่เนี่ยเจอปุ๊บตัดทิ้งได้เลยป่ะถ้าข้อสี่ถูกข้อสามไม่ถูกหรอก็มันเหมือนกันอะ่ะจริงป่ะเท่านี้ชอยตลกอ่ามาข้อใดใช้กลวิธีแต่งกันใช้กลวิธีตาแตกต่างจากข้ออื่น 1. สงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่น 2. รือ2ราชรอนริดอุ้ยอะไรเนี่ยอ่ะสองราชชรอนริดลาบเรื่องรู้สรรเสริญอ่ะข้อสองงามสองสุริยะราดล้ำเลอพิษนาพ่อพ่างพัชรินภัยจิตศึกสร้างข้อสามขุนเสียมสมัครต้านขุนตะเลงขุนต่อขุนป่ายเยงหย่อนห้าวสี่สองโจมสองจูจ้วงบำรูสองคติยะสองขอชูเชิดดำ
อพอดีว่าพี่แยกช้อยหนึ่งสองสามสี่เพราะว่าไม่พอนะแล้วพี่คิดว่าเออเราพี่แจ็คที่สอนก็เอ้ยที่ที่เขาก็บอกว่าน่าจะให้แบบอะไรอะเอาโจทย์ไปอีกแผ่นหนึ่งเลยก็ได้นะขอให้มันตัวสอนใหญ่ก็พอนะเนาะเนาะว่าอาจจะดีกว่าก็ได้โอเคนะก็เป็นว่าสรุปมันมีสีช้อยพี่จะมีจะวายยังไงเหมือนกันอืมก็เป็นอันนี้ข้อสองข้อแรกอันนี้สามสี่นะน้องหยุดตรงไหนก็ได้แล้วก็คิดดูก่อนแล้วค่อยฟังพี่เฉลยโอเคปะต่อไปเป็นการเฉลยนะก็คือสงครามอืมเจอคำว่าอะไรบ้างเนี่ยน้องอาจจะนึกไม่ออกนะแต่พี่จะบอกว่ามันมีคำว่าสองซ้ำกันแล้วสองในที่นี้เนี่ยถ้าน้องมันไม่แน่ใจน้องมันไปดูข้ออื่นคือมันต้องมีข้อหนึ่งที่ต่างใช่ไหมดังนั้นอันอื่นมันต้องเหมือนคำว่าขุนเอออันเนี้ยแสดงว่ามีซ้ำแน่นอนละขุนอันนี้สองกับสองสองอีกอืมดังนั้นก็เป็นการทีนี้มาดูว่ามันเล่นคำพ้องหรือว่าเล่นการสาคำขุนนี้ก็ก็น่าจะเป็นขุนที่มีความหมายเดียวกันบ้างถ้าจะเป็นการใช้คำซ้ำสาคำอะไรเงี้ยสองที่นี้ก็น่าจะหมายถึงสองตัวเลขนี่แหละเพราะมันไม่มีสองความหมายอื่นแล้วจริงมากอันนี้ก็เหมือนกันก็หมายถึงเลขสองแต่อาจจะหมายถึงสองสองกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยก็เล่าว่ากันไปทีนี้มาดูอันที่ข้อสองไม่มีคำไม่มีคำซ้ำงามสองสุริยะราชล้ำเลอพิษนาพ่อผ้าพัชภัยดิตเดจดก็ข้อนี้ต่างเพราะอะไรเพราะเขาใช้กลวิธีการน่าจะออกแนวเ,เล่นสัมผัสเสียงเพลงชนะต้นมากกว่าก็คือสองใช่ปะ่ะเลอพิษนาพ่อผ้าพัชภัยจิตศึกสร้างเนี้ยนี่จะทำจริงนี้เล่นเล่นเสียงเพลงชนะต้นได้ไหมซาซาลาใช้เป็นเสียงอะไรก็เป็นเสียงสอใช่ป่ะสอรอนนี้ใช้เป็นก็เสียงสอเพราะอะไรเพราะโค้ไม่แท้โอเคป่ะงั้นตอบข้อสองเนาะอ่ะข้อต่อไปถามว่าข้อใดมีกลวิธีการใช้คำต่างจากข้ออื่นหนึ่งปลาทุกทุกอกกลมเหมือนทุกพี่ที่จากนางสองอิ่มทุกอิ่มชนนาอิ่มโศกาหน้านองชนสามเสียงสลวนรารีนี้เสียงแก้วพี่หรือเสียงใครสี่หนาวพรมน้ำค้างพราวหนาวซอกผาศิลาเย็นอ่ะอันนี้เจอทุกกับทุกเออเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนความจริงอะ่ะการเล่นคำพ้องเนี่ยนะเขารวมถึงเขียนเหมือนหรืออ่านเหมือนก็ได้คือแค่เสียงเหมือนนะบอกว่าทุกแล้วก็ทุกก็คือเสียงก็เหมือนแล้วก็เป็นคำพ้องได้แล้วเนี่ยเสียงต่างนะไอเสียงเหมือนจะเขียนไม่เหมือนกันแสดงว่าอะไรน่าจะเป็นคำพ้องชัวใช่ป่ะเพราะว่าซ้ำคำน่าจะเขียนเหมือนกันเป๊ะๆนะพี่ว่าอะไรนะคำพ้องแล้วก็คนละความหมายจริงๆปลาทุกก็เป็นปลาใช่ป่ะแล้วทุกนี่หมายถึงเศร้าเหมือนทุกของพี่อันเนี้ยเนี่ยอันสองอันนี้เริ่มเป็นการซ้ำคำนะอ่ะทีนี้มาดูเขาเล่นอะไรต่อเขาเล่นว่าอิ่มทุกอิ่มโชนนาอิ่มโซกาอันนี้อิ่มจริงๆมากอิ่มเหมือนกันมากเหมือนนะอันนี้เป็นสำคัญเพราะอะไรคือจริงเขาอิ่มหรือเปล่าแต่หมายถึงว่ามันเต็มไปหมดเลยอะเต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยความเศร้าอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีเสียงสลวนเสียงแก้วเสียงหัวเราะสลวนแปลว่าหัวเราะใช่ไหมเสียงเขาห่วงกับว่าผู้ชายนี้ได้ยินหูเสียงหัวเราะนี้เสียงแฟนเราหรือเปล่านะหรือว่าเสียงใครคิดถึงไงอะไรเงี้ยก็แบบก็แต่งกรออกมาก็มาถึงเสียงแบบเนี่ยเสียงพูดเนี่ยเสียงเงี้ยแหละที่ได้ยินก็เป็นการซ้ำคำนะหนาวพรมน้ำค้างคราวหนาวซอกผาก็เป็นอาการหนาวเหมือนกันหรืออาการมันเย็นใช่ป่ะอืมอันนั้นตอบข้อข้อหนึ่งเพราะว่ามีคำพ้องไม่ใช่ซ้ำคำง่ายเนาะก็ค่อยๆฝึกทำไปเรื่อยๆนะน้องจะเก่งแล้วก็แบบโจทย์มันจะซ้ำไปซ้ำมาน้องจะเห็นภาพเร็วมากแล้วปุ๊บจะหาเจอเลยต่อไปข้อได้มีการเล่นคําพ้องเสียงหนึ่งเสียงสะดวนรีนี้เสียงแก้วพี่หรือเสียงใครเสียงสะดวนเสียงซ้ำวายสุดสายใจพี่ตามมาสองนางนอนนอนน่ารักไม่นอนพักเหมือนซ้ำสงวน
แก้วพี่นี้สุดนวลหนังนางฟ้าหน้าใหญ่ยองข้อ3งามทรงวงดังวาดงามมารยาทธนาตำแหน่งนะงามมารยาทกรกายอ่ะงามมารยมางามมารยาทธนาตรกายงามพริมยิ้มแย้มพรายงามคำหวานลนใจทวินสี่พรอมเรางายวายเสพรสแสนกำสดอดโอชาอิ่มทุกอิ่มชนนาอิ่มโสกาหน้านองชนข้อนี้นะเห็นไหมว่าจดไม่ใช่จดช้อยมันซ้ำอีกแล้วเนี่ยเคยเจอแล้วใช่ไหมอิ่มโสกาอิ่มเมื่อกี้เพิ่งเจอเองก็คือแหละเล่นคำใช่ว่าเขาถามหาถามพ้องเสียงตัดได้เลยเนี่ยเมื่อกี้ก็งามเอ๊ะเจอไปแล้วใช่ไหมคะว่างามเนี่ยไม่แน่ใจเจอไปแล้วแหละอันนี้ก็คืออะไรอันนี้ก็คำซ้ำเหมือนกันซ้ำคำงามพวกนี้มีความหมายเหมือนเดิมอืมคำว่าอิ่มอิ่มก็เพิ่งเจอข้อเมื่อกี้เองเป็นการใช้คำซ้ำเหมือนกันเพราะว่าความหมายเหมือนด้วยพี่หาคำพ้องตอบข้อสองเลยนะความจริงเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวอย่างที่พี่ให้ไปในในคลิปสอนเนื้อหาเหมือนกันถ้าเกิดเอาไหนจําได้ก็ตอบเลยคนไหนจำไม่ได้ก็ลองนั่งคิดใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรเสียงนี้ก็เพิ่งเจอไปนะเสียงนี้ก็แบบหมายถึงเสียงพูดเสียงที่ได้ยินเหมือนกันนั้นความหมายเหมือนก็ไม่ใช่คำพ้องต่อไปมาลองอ่านกวีนี้ดูมาลองอ่านกลอนนี้ดูนะว่าฉันจะไกวไกวชิงช้าไกวช้าช้าไกวเธอไปไปถึงฟ้าเวหาหาวค่อยโยนไกวโยนเธอไปถึงดวงดาวผมทะยาวยาวสยายจดปลายฟ้าไกวตอนเช้าถึงดวงดาวในยามค่ำให้งามขำเก็บดาวใส่ตะกร้าอันนี้กล้าเราเรือนะแปลงว่าเลือกดวงดาวแพรวแพรวทำแก้วตาและเอามาฝากคนตาบอดเอ่ยอันนี้ก็เป็นบทกรอนที่พี่ชอบมากอันหนึ่งเหมือนกันนะแบบดีอะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเป็นบทกรอนที่แปลกๆป่ะค่อยๆค่อยๆเหมือนกับค่อยๆไล่ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าความหมายสุดท้ายดีมากใช่ว่าคือไปเก็บสะดวกไปเก็บดาวเพราะอะไรจะมาทําแก้วตายให้คนตาบอดเนาะดีมากอะแต่ทีนี้เนื้อหาของเราที่ต้องการจะพูดถึงไม่ใช่เดี๋ยวน้องก็ได้เจอนะอันเนี้ยพี่ก็ไม่แน่แน่ใจว่าจะในห้องหรือว่าไปเจอทีในห้องสอบก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าพี่ไม่ได้ทำในห้องเรียนก็แน่เจอนะคือมันเป็นเรียนอยู่ในบทเรียนอยู่อะต่อไปมาดูในข้อนี้บ้างเขาต้องการจะถามว่าข้อใดไม่ใช่กลวิธีที่ใช้ในการในคำพันธ์ข้างต้นหนึ่งการสําคัญสองการเล่นคำสามการหลักคำสี่การเรียนเสียงธรรมชาติอพี่มาดูการซ้ำคำเนี่ยจะพูดเลยว่าเจอเยอะมากเดี๋ยวก็กวายเดี๋ยวก็กวายแล้วก็กวายอันนี้คือกวายชิงช้าใช่ไหมกวายชิงช้าแล้วก็กวายช้าช้าเออก็คือเล่นซ้ำคำนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะความหมายเหมือนเสียงอะไรความหมายเหมือนเดิมเล่นคำละ่ะเล่นคำก็มีเพราะอะไรเพราะว่าการซ้ำคำกับการเล่นคำแทบจะเหมือนกันอยู่แล้วอะใช่ว่ามีกอยช้าช้าด้วยมีก็คือก็คือเล่นคำใช่ว่าก็คือพี่บอกเล่นเสียงคือเหมือนแค่บางส่วนแต่เล่นคำเหมือนทุกส่วนมีคำว่าช้าคำว่าช้าคำว่าไกวคำว่าไกวก็คือเหมือนทุกส่วนเข้าใปะเล่นคำก็มีการหลักคำบางคนไม่เข้าใจบอกหลักคำคืออะไรคะพี่หมายบอกหน่อยนิดนึงก็คือพี่หมายใจดีบอกได้เลยว่าการหลักคำก็คือการใช้คําไวพจน์บางคนบอกนี่บอกแล้วหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยวายพจน์ก็คือคําที่แบบเหมือนคําพ้องอะเนาะคําพ้องความหมายก็คือความหมายเหมือนแต่รูปไม่เหมือนอย่างเช่นผู้หญิงกับผัทูเป็นคําวายพจน์ก็คือเสียงไม่เหมือนแต่ความหมายเหมือนกันอะไรเงี้ยโอเคปะเหมือนดอกไม้บุผาบุพชาติอะไรเงี้ยคือเป็นคําวายพจน์ดังนั้นเรามาดูบ้างว่ามีอะไรบ้างมีคำว่าเวหาหาวนี่อันนี้เป็นคำไวโพสนะคือหมายถึงแบบหมายถึงแบบท้องฟ้าเหมือนกันโอเคปะ
ก็ถือว่ามีโอเคนะเราไปเรียนเสียงธรรมชาติหรือถ้าน้องหาคำไปพลไม่เจอเนี่ยบางทีแบบมึนมึนหาไม่เจอเนาะก็ลองดูแล้วสุดท้ายเรียนลองข้ามาก่อนก็ได้อย่าเพิ่งไปกลัวมาดูเรียนเสียงธรรมชาติไม่มีแน่นอนแล้วเรียนเสียงธรรมชาติมันหาง่ายด้วยเพราะว่ามีก็คือมีไม่มีก็ไม่เจอเลยแบบมันเป็นคำที่เรารู้ความหมายหมดเลยจริงบ้างไม่มีคําที่แบบแสดงถึงเสียงเลยนะก็แสดงว่าข้อเนี้แหละไม่มีสอบข้อสี่เนาะต่อไปถามว่าอันนี้ยังอยู่ในบทกรเรื่องไกวชิงช้าอยู่นะมาข้อข้อต่อไปเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของคําประพันธ์ข้างต้น 1. มโนภาพที่งดงาม 2. ความอลังการของภาษา 3. แนวคิดที่สร้างสารรค์4จินตนาการที่เหนือจริงตอบอะไรเลยบทกรณีถามจริงว่าภาษาเขาที่ใช้เนี่ยธรรมดาหรือว่าอลังการกวยชิงช้ากวยช้าช้ากวยไปถึงฟ้าโยนเธอไปเนี่ยเออผมเธอยาวใส่ตะกร้าก็คืออะไรไม่ได้อลังการเลยจริงว่าภาษาแบบธรรมดาภาษาง่ายๆเรียกว่าใช้ภาษาง่ายๆเลยแต่มโนภาพงดงามไหมเรไปถึงดงไปถึงปลายฟ้ามีมโนภาพนะมียามค่ำมีงามเลือกดวงดาวแพรวๆใช่ป่ะมันก็ยังมีมโนภาพที่งดงามอยู่คิดสร้างสารรค์ไหมพี่ว่าสร้างสารรค์นะสุดยอดมากจินตนาการก็เหนือจริงคือควายชิงใช้ยังไงให้ไปถึงฟ้าได้อะสร้างสารรค์ป่ะนี่สร้างสารรค์ทำอะไรสร้างสารรค์คือเกิดสิ่งใหม่เหนือจริงไหมเหนือจริงคือตรงที่แบบควายชิงช้าควายช้าช้าแต่ควายให้ไปถึงฟ้าเนาะไม่เหนือจริงเหรอผมเธอยาวยาวจนถึงปลายฟ้านิเวอร์มากก็คือเหนือจริงไงส่วนความคิดสร้างสารรค์ก็คือเอาดวงดาวอะมาทําคนมาทําแก้ตาคนตาบอดพี่ว่าเขาค่อนข้างสร้างสารรค์นะเออดูแบบเป็นความคิดที่จะทําเพื่อคนอื่นอะโอเคปะ่ะอ่ะข้อสุดท้ายแล้วทําโจทย์มาเยอะน้องต้องเก่งเรื่องนี้แน่นอนข้อใดไม่อ่านอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกของของฉันฉันที่นี่ก็คือมาถึงคนคนนี้ที่บอกฉันจะกวยกวยชิงชาชาอะไรเนี่ยนะก็ดูหนึ่งเป็นศิลปินสองเป็นคนอ่อนโยนสามเป็นคนมีอุดมการสี่เป็นคนมีประสบการณ์ชีวิตมากอันนี้น้องก็ต้องคือมันไม่เชิงว่าเอ๊ะทํายังไงน้องต้องลองอ่านด้วยตัวเองอะ่ะน้องถึงจะตอบได้ว่ามันไม่น่าใช่เขามีประสบการณ์ชีวิตคืออาจจะมีหรือไม่มีเราไม่รู้แต่ว่าในที่นี้เขาไม่ได้สื่อออกมาในบทกรณีถามว่ามีศิลปินไหมน่าจะเป็นนะเพราะเขาก็แต่งกรอนก็แต่งเพลาะดีเป็นคนอ่อนโยนไหมดูดูอ่อนโยนนะดูแบบทําให้คนอื่นนะใช่ป่ะจะเลื่อนดวงดาวมาทําให้คนอื่นอะมาทํามาก็ดูแบบเป็นคนอ่อนโยนมีรมการเนี่ยใช่เลยเพราะว่าอะไรอยากจะทำอยากจะไปถึงดวงดาวเพื่อเพื่อให้เพื่อทํางานให้คนอื่นจริงบ้างอ่อนโยนก็ก็ก็อ่อนโยนนะเหมือนกับว่าค่อยๆไกวช้าๆอะไรเงี้ยมันไม่เดียวคือเขาไม่ได้นำเสนอออกมาด้วยความรุนแรงหรือว่าแบบแบบอุดมการแบบแรงกล้าแบบแบบอะไรอะเหมือนปลุกใจอะแต่เป็นการค่อยๆค่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เทียบถึงดวงดาวเทียบถึงความโรแมนติกนิดหน่อยนะโอเคท่านก็จบแล้วเกี่ยวกับจบแค่ส่วนหนึ่งเลยนะของของเรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับวรรณคดีนะเนี่ยต้องเรียนอีกนิดนึงไม่นิดละก็อีกพักนึงแหละแต่ว่าสําหรับเรื่องเสียงเนี่ยก็จบแล้วเก่งมากหลายคนที่แบบตั้งใจดูเพื่อต้นจนจบนะแล้วก็ทําโจทย์ไปด้วยพี่หวังว่าน้องๆจะเก่งขึ้นแน่นอนแอนทีนี้ในเรื่องของศิละปะการประพันธ์นะพี่จะสอนต่อเรื่องที่2ก็คือเรื่องศิละปะการเรียบเรียงข้อความก็คือบทคลิปที่แล้วที่สอนไปก็คือเรื่องของเสียงใช่ไหมมีสัมผัสอะไรต่างๆมากมายก็มานี้รู้จักเสียงแล้วก็มารู้จักการวิธีการเรียงข้อความให้มันต่อเนื่องให้มันอ่ายังไงดีล่ะให้มันมีความต่อเน,นื่องแล้วก็มาเรียนรู้ว่ามันมีมันมีการเรียนได้กี่แบบบ้างอะไรแบบเนี้ยนะมาศิลปะการเรียนข้อการเรียบเรียงข้อความอ่ะทีนี้มันก็มีอยู่ประมาณห้าอย่างที่จะสอนนะก็คือหนึ่งให้ส่วนสำคัญอยู่สุดท้าย
มันก็มีรูปแบบนี้ออกมาบ่อยมากจริงบ้างเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เป็นตอนจบอะเนาะตอนจบเกิดเอ่อคลายแม็กเกิดอะไรแบบเนี้ยนะก็อย่างเช่นให้ส่วนสำคัญอยู่ท้ายสุดนะอย่างเช่นนกคู่กับฟ้าปลาคู่กับทะเลจระเข้คู่กับชาละวันอย่างนั้นฉันก็คู่กับเธอโอเคปะคือพูดมาตั้งเยอะเลยจะเขาอาจจะพูดมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคือข้างหน้ามันก็แค่เป็นแค่แต่ตัวนำเรื่องใช่ปะถามว่าเปลี่ยนได้ไหมถามว่านกคู่กับฟ้าสำคัญไหมไม่สาคัญเท่าไหร่อาจจะบอกว่าดวงดาวคู่กับฟ้าก็ได้คืออะไรก็ได้ก็เหมือนกับมันเรื่อยๆเรื่อยๆมาแต่ว่าพูดพูดเพื่อเกิดน,นั้นเพื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันน่าจะคู่กับเธอนี่คือสําคัญที่สุดอยู่ที่ดูตอนท้ายโอเคปะ่ะอันนี้ก็ตราบขุนพีรีคน้นขาดสลายแลแม่รักบอหายตราบหายหกฟ้าอ่าอันนี้หลายๆคนอ่านแล้วงงก็คือจะขอสอนเรื่องเกี่ยวกับพอดีเจออันนี้แล้วก็สอนเลือกของอีกโทษโทษโทษนิดนึงคืนนี้มันเป็นโครงใช่ไหมเราคงเคยเรียนเรื่องการแต่งโครงมาแล้วแต่งโครงจะมีลักษณะพิเศษก็คือชอบบังคับรูปไม่เอกไมโทเอ,อ่อดังนั้นเขาบังคับตรงนี้ให้เป็นตำแหน่งว่าต้องเป็นไมโทแต่ว่าจริงเขาต้องการจะเขียนคาว่าโคนถ้าถ้าเกิดคุณที่รีคือภูเขาถ้าภูเขาโคลนอ่ะคือถล่มใช่ป่ะถล่มลงมาแต่ว่าโคลนเป็นไม้เอกเขาต้องการไม้โทเขาก็เลยใช้หลักโทโทษนะโทโทษหมายถึงว่าเป็นไม้โทอ่ะที่ไม่จริงอ่ะที่แบบเป็นโทษคือเป็นเป็นไม้โทก็คือเอาเอาเรียงตามตามที่เราเห็นนะทำจริงต้องการมาเอกเราไม่สนใจแต่ว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่คำที่เขียนได้ถูกต้องอะ่ะเห็นถ้าเกิดจะบอกว่าล่าสมมตินะบอกว่าล่าต้องการจะบอกว่าล่าสัตว์แต่ตรงตำแหน่งเนี้ยเขาต้องการไม่โทก็เลยต้องเขียนว่าล่าเออซึ่งความจริงตรงเนี้ยถามว่ามีความหมายไหมไม่มีความหมายไม่ได้หมายถึงการล่าสัตว์แต่นั่นใช้ได้ตรงนี้เพราะอะไรเพราะเราต้องการเสียงให้เราฟังออกว่าเออสุดล่าฟ้าเขียวนะแต่ว่าเขียนแบบนี้คนอ่านก็จะเข้าใจว่าเออเนี่ยคือโทโทษใช่ไหมโทนะเป็นโทโทษที่ความจริงต้องการสื่อถึงคําว่าล่าไว้เอกนี้โอเคเนาะโอเคแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาด้านนี้แต่ว่าพี่มาสอนแทรกไว้เฉยๆนะทีนี้นั้นถ้าเกิดเรารู้แล้วว่านี่คือโทโทษของคําว่าโคนก็จะบอกก็จะแปลว่าต่อให้ภูเขาทลายลงไปสวรรค์เนี่ยฟ้าใช่ไหมหกชั้นเนี่ยหกฟ้ามาถึงสวรรค์มีหกชั้นต่อให้สวรรค์หายไปแต่เป็นไงรักต่อหายก็คือรักนั้นยังอยู่โอเคปะบอจำได้ไหมที่พี่ให้คำว่าไม่ไปห้าตัวที่แปลว่าไม่ใช่อะ่ะมีบอหอนไปใช่มิห้าตัวนะขอจำได้ถ้าเกิดน้องๆเขาไหนเจอก็แต่เขาบอกบางทีน้องเขาก็ฟังรู้อยู่แล้วว่าเหมือนเป็นภาษาอีสานภาษาเหนือเหนืออะไรเงี้ยใช่ว่าที่เขาใช้คำว่าบอกก็เป็นภาษาในวรรณคดีด้วยแปลว่าไม่นะก็คือรักไม่จากหายไปอ่ะต่อไปแบบที่สองก็คือเตรียมข้อความที่มีความสําคัญมีความหมายสําคัญเท่าๆกันขนานกันไปคือไม่ได้มีจุดสุดท้ายที่จะมาเด่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยมาอันแรกบอกว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเป็นคําพูดของประธานาธิบดีพี่แน่พี่แม่ใจแต่น่าจะเป็นลินคอนนะที่หรือเปล่าพี่แม่ใจเป็นประธานาธิบดีของของอเมริกาแหละพูดมาแล้วแบบกรี๊ดมากอะคนฟังกรี๊ดมากแล้วก็ให้เป็นแบบคือมันเป็นของมันเป็นเหมือนคําจํากัดความเพื่อระบอบประชาธิปไตยที่แบบเจ๋งมากอะ่ะเออคนแบบปื้มมากเลยก็จู้สึกเขาจะรับการยกย่องให้เป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับประชาธิปไตยด้วยนะก็ดีซึ่งอ่ามาดูของเราเรื่องของเราก็คือความหมายมันเป็นไง
เขาพูดถึงประชาธิปไตยใช่ป่ะแต่มันก็ก็เรื่อยๆไงเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนสําคัญทั้งสามตัวจริงไหมเป็นของประชาชนทําโดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนก็คือสําคัญเท่ากันหมดขนานกันไปต่อไปจงทําดีมีศีลธรรมถือความสัตย์พึงขจัดครั้งความโลภและโกรธหลงก็คือเขาต้องการบอกทั้งหมดว่าให้ทําเหมือนกันหมดปะมีต้องการให้ทําอะไรมากที่สุดไหมไม่มีเขาต้องการให้ถือศีลให้จําให้กำจัดความโกรธความโลภความหลงออกไปซะก็คือเขาบอกไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรสําคัญเป็นพิเศษนะสำคัญเท่ากันหมดคือเขาต้องการต้องการทั้งหมดอันนี้ก็ต้องการทั้งหมดนะเออแต่อย่างอย่างอันเนี้ยไม่ได้ต้องการทั้งหมดอาจจะตัดไปสักอันหนึ่งก็ยังก็ยังบอกได้จริงปะเอออะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนจากไม่เอาไม่เอาทะเลไม่เอาภูเขาถล่มก็ได้เอาเป็นแบบต่อให้น้ําท่วมต่อให้ทะเลหายไปอะไรเงี้ยก็ได้จริงปะแต่อันนี้คือแบบมันสําคัญเท่าเท่ากันหมดต้องการให้คนทุกคนทำทั้งทำทั้งสามอย่างอะไรแบบเนี้ยต่อไปเรียงเนื้อหาให้เข้มข้นขึ้นตามลำดับโดยให้สาระอยู่ที่สุดท้ายอยู่ที่ตอนสุดท้ายอ่าก็ไม่มีอะไรก็เราก็ดูตามความสำคัญจะแบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็อย่างเช่นบอกว่าผมเกิดมาแล้วผมยังมีลมหายใจอยู่และผมก็จะสู้ต่อไปอ่าอันเนี้ยเหมือนกันเราค่อยๆลำดับมาเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายนะคุณมีพลังนะคุณมีพลังที่จะอยู่ต่อไปโอเคต่อไปก่อนหน้านี้ฉันคิดถึงเธอเมื่อกี้ฉันคิดถึงมากตอนนี้คิดถึงที่สุดเลยเป็นไงน้องฟังแล้วหืหวานมากไปไหมเดียนเดียนเกินนะคนกำลังมีความรักก็เงี้ยแหละก็คือเป็นไงคิดถึงนะแล้วมากขึ้นก็คือคิดถึงมากขึ้นใช่ป่ะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆให้มันเห็นภาพชัดๆตอนนี้คิดถึงที่สุดเลยก็คือสําคัญก็คือเรียงนะคะเข้มข้นขึ้นตามลำดับและสุดท้ายสําคัญที่สุดจริงป่ะสําคัญสุดคืออะไรคือเรารู้แล้วว่าเขาว่าสุดท้ายเขามีแรงที่จะมีชีวิตต่อไปนะถึงจะเจออุปสรรคมาอะไรแบบเนี้ยคนนี้ก็คืออะไรคิดถึงที่สุดเลยก็คือต้องการจะบอกคนนี้แล้วว่าสําคัญที่สุดต่อไปแบบเรียงเนื้อหาให้เข้มขึ้นตามลำดับแต่คลายลงตอนสุดท้ายอย่างฉับพลันหรือหรือแบบพูดภาษาง่ายๆว่าแบบว่าหักมุมตอนจบแบบหักมุมอะน้องก็คือการการเรียนลำดับแบบนี้แหละเธอยิ้มให้ผมเธอยิ้มให้ผมมากขึ้นแล้วเธอก็ถามว่าส้มไปทางไหนคะเอออะไรอย่างเงี้ยอันนี้รู้สึกจะมีเพลงเนี่ยสุขขายอยู่หนใดอะไรเงี้ยเหมือนกับเข้าใจผิดใช่ไหมก็หักมุมแล้วก็ต่อไปทุกคนทำหน้าดำคร่ำเครียดมากทุกคนเงียบทันใดนั้นใครคนหนึ่งก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเลิกแล้วค่ะหนูทนซีเรียสไม่ไหวแล้วค่ะอ๋อยังแล้วค่ะหนูยังไม่กลับแล้วค่ะเหมือนกับตลกขึ้นมาทันตอนแรกเหมือนจะซีเรียสใช่ปะ่ะตอนนั้นก็กลายเป็นตลกแทนอะไรเงี้ยเออก็น่าจะขำๆป่ะโอเคก็ดูหักมุมดีอันสุดท้ายที่ห้าแล้วนะก็คือคำถามเชิงวัฒนศิลป์ศิลปะที่แบบใช้การใช้เป็นน่าจะเป็นประโยคธรรมดาเนี่ยทำในรูปแบบคำถามก็ได้แต่ถามว่าต้องการคำตอบไหมไม่ต้องการถามเฉยๆนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะนี่บอกว่าเธอเคยรักเอ้ยฉันเคยรักเธอน้อยลงเสียเมื่อไหร่ฉันเคยรักเธอน้อยลงเสียเมื่อไหร่แหละไม่มีคำว่าลงอีกรอบนะอ่ะก็คืออะไรสมมติว่าแบบผู้หญิงน้อยใจมากๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าฉันเคยรักเธอน้อยลงเสียเมื่อไหร่อะไรเงี้ยผู้หญิงต้องตอบไหมไม่ต้องผู้หญิงยิ้มอย่างเดียวแปลว่าเขาบอกเขาต้องการจะบอกว่าเขาไม่เคยรักเธอน้อยลงเลยนะนี่ไงคือคําถามเชิงวัฒนศิลป์ถามแต่ไม่ต้องการคําตอบโอเคปะต่อไปอันของสูงแม้ปองต้องจิตถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือเก็พี่เคยชอบมากนะตอนช่วงจะเอ็นนะพี่แบบเป็นความสุขว่าบทกรณนี้มันมันสอนอะไรเราหลายๆอย่างแล้วก็เหมือนกับเป็นแนวนันใจเนาะเหมือนสมมติว่าเราต้องการจะเข้าคณะที่ดีมหาลัยดีมันเป็นมันมันมันไม่ผิดที่เราจะต้องการเราอยากได้ของสูงก็ได้ก็ก็ถ้าเราต้องการเราต้องการจะเรียนคณะนี้เพื่อจะจบไปทํางานแบบนี้มันเป็นความฝันของเราแล้วเป็นไงอยากได้ใส่ทํานะก็ไม่ได้จริงปะ
ถ้าอยากได้ก็ต้องทำไงพยายามอ่านหนังสือใช่ไหมน้องเออพี่ก็พี่ก็เลยอ่านหนังสือไงสุดท้ายพี่ก็เออประสบความสำเร็จนะก็ดีบทกรณีก็จำขึ้นใจเหมือนกันอันของสูงแม่ปองต้องใช้ได้เหมือนกันกับผู้หญิงด้วยจีบจีบสาวสาวสวยๆอย่างเงี้ยน้องผู้ชายบางคนแบบอุ้ยเมียหอกเธออยู่สูงเกินไปก็สุดท้ายก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนอยู่ดีเพราะอะไรเพราะไม่กล้าจีบไงผู้หญิงผู้หญิงที่สวยมากๆก็เป็นไงไม่มีแฟนเพราะมีใครกล้าจีบสักคนหนึ่งเหมือนพี่ใหม่เลยพี่ใหม่ก็ไม่มีใครจีบไม่ดูเพราะอะไรเหมือนกันเออช่างมันเถอะนะก็เป็นคำถามเชิงวัฒนศิลป์ถามว่าเขาบอกจะได้หรือจะต้องมีคนตอบไหมได้ไม่ได้ไม่ต้องตอบเขาหมายถึงว่าให้เป็นคําถามแบบให้คุณไปคิดอะทําให้คุณคิดว่าความจริงนะมันคือไงคือมันต้องมันต้องปีนตายไงอืมถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้หรอกคนคนพูดต้องการสื่อแบบนี้แหละโอเคเนาะก็ไม่มีอะไรมากจบแล้วเนื้อหาเรื่องนี้อันที่สองง่ายจริงๆน้องก็เอ่อพี่ว่าข้อสอบข้อเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ไม่ค่อยเน้นเนาะแต่ว่าลงไว้ก็ใช่ว่าจริงว่าเพลงเก่งมากๆค่ะน้องทุกคนอ่ะทีนี้เรื่องต่อไปที่พี่จะสอนนะคะก็คือเรื่องของอ่ายังอยู่ในศิลปะก,การประพันธ์ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องต่อไปนะก็คือเรื่องของจินตภาพจินตภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะแล้วก็เอาข้อสอบเยอะมากแล้วถ้าเกิดน้องรู้เรื่องนี้แล้วน้องแบบยังไงอะเข้าใจถึงแก่นมันนะน้องจะตอบได้ตลอดเลยเนาะแล้วแบบจะเหมือนกับคอนเนนเราจะพุ่งมากอะ่ะโอเคมันจะเป็นตัวช่วยแล้วก็เป็นตัวฉุดถ้าเกิดเราแต่ว่าน้องตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกับมันนะอ่ะมาดูก่อนจินตภาพเนี่ยก็หมายถึงแป๊บหนึ่งนะจินตภาพหมายถึงภาพที่อยู่ในจินตนาการภาพจากจินตนาการอันนี้แปลตามตัวนะจินตนาการจากไหนจินตนาการจากเป็นภาพจากจินตนาการที่เกิดจากการอ่านคือเหมือนกับถ้าบอกว่าในเรื่องในเรื่องภาษาไทยแล้วกันนะปกติจินตภาพก็คืออาจจะเป็นเรื่องเรื่องอื่นๆก็ได้แต่ว่าในภาษาไทยเนี่ยเราจะมีอันนี้พี่พูดพี่สอนในเรื่องวรรณคดีใช่ไหมวรรณคดีถ้าพูดถึงจินตภาพก็คือว่าการเขียนเนี่ยแล้วแบบผู้อ่านมีจินตนาการเห็นภาพพจน์ออกมาเห็นภาพนะก็แสดงว่าเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของจินตภาพละนั้นนะถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่เกิดจากการอ่านเนี่ยเขาเขียนตัวอักษรมาเหมือนกันบางคนก็จินตนาการต่างกันก็มีนะเออแบบบางคนก็มาจินตนาการแบบได้สวยมากบางคนก็จินตนาการได้สวยอีกแค่นี้อะไรเงี้ยก็เหมือนกับรับความรู้สึกของผู้เขียนได้ไม่หมดโอเคเนาะทีนี้มันมีความแตกต่างกันอ๋อโอเคทีนี้การสร้างจินตภาพเนี่ยการสร้างนะทำได้สองอย่างก็คือหนึ่งเขียนตรงไปตรงมาบอกตรงตรงเลยว่าสวยอ่อสวยนะแบบขาวขาวมากอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เขียนไปเลยกับที่สองก็คือเขียนแบบเปรียบเทียบเขียนแบบเปรียบเทียบการเขียนแบบเปรียบเทียบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะมาเรียนกันเพราะว่าการเขียนแบบเปรียบเทียบนะมันจะเรียกว่าเรียกว่าการใช้กวีโวหารหรือเรียกว่าภาพพจน์โวหารภาพพจน์อะไรประมาณนี้น้องจำไว้เลยนะคาว่าภาพพจน์ถ้าเขาออกมาปุ๊บน้องต้องนึกภาพถึงถึงเรื่องที่พี่จะสอนดังต่อไปนี้ให้ได้โอเคปะถ้าน้องจะทําข้อสอบได้แบบสบายใจแบบไม่งงไม่เอาเรื่องอื่นมาปนอะไรเงี้ยเพราะอะไรถ้าเกิดว่าทำไมเรียกว่ากวีโวหารทำไมเรียกว่าภาพพจน์ได้กวีโวหารเพราะว่าน้องเป็นกวีน้องเป็นศิลปินนะจะเขียนชมใครสักทีจะเขียนชมอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะเขียนมาเปรียบเทียบจริงว่าคนมันศิลปะเออมันไม่เขียนตรงไปตรงมาหรอกแล้วมันธรรมดาไปก็เลยเรียกว่าเออแนวแนวนี้แล้วก็คือกวีชอบเขียนกันชอบเปรียบเทียบเปรียบเทียบแบบสวยสวยเหมือนนางฟ้าก็คือเปรียบเทียบใช่ป่ะอ่ะเนี่ยกวีเขาชอบแต่งแบบนี้เขาจะไม่เขียนหรอกสวยมากเนี่ยไม่เขียนธรรมดาไปแต่ภาพส่วนภาพพจน์ก็คืออะไรเพราะว่าภาพพจน์เนี่ยหมายถึงคําพูดเปรียบเทียบอ่ะฟังนะถ้าภาพลักษณ์หมายถึง image หมายถึงสิ่งที่คนอื่นมองเรานี่เรียกภาพลักษณ์
แต่ภาพพจน์เนี่ยหมายถึงคําพูดเปรียบเทียบโอเคปะนั้นนั้นจำไว้คำว่าภาพพจน์สําคัญมากนิจินตภาพเนี่ยก็มีอยู่3อย่างที่เราจะได้นะจากการอ่านเราจะได้เห็นภาพนอกจากภาพแล้วยังมีอะไรอีกที่จะเห็นได้เสียงจากการอ่านนะใช่ป่ะตอนนั้นมีอะไรสรรพจน์ไปแล้วสรรพจน์ก็ให้เสียงได้ใช่ป่ะมีกลิ่นกลิ่นก็มาถ้าคือเขาถ้าคนต่างคิดจะเขียนอะมันก็มาได้เชื่อป่ะเออแบบตัวอักษรที่สุดยอดจึงอย่าอย่าดูถูกนะว่าเอออ่านอ่านหนังสือที่มีแต่ตัวอักษรจะไปได้รับรู้รสชาติอะไรไม่ได้เห็นภาพความจริงแล้วถ้าคนแต่งเก่งๆถ้าคนอ่านซึ้งๆเนี่ยคนอ่านแบบเข้าใจอะ่ะก็ได้รับทุกรสเหมือนกันแถมบางทีจะได้รสที่แบบยิ่งกว่าอีกเพราะว่าในการเห็นภาพมันคือจํากัดเห็นแค่ภาพว่าเราได้ภาพผู้หญิงแบบนี้นะสวยได้แค่นี้แต่จินตนาการจากการอ่านเนี่ยภาพที่ได้อาจจะแบบสวยยิ่งกว่านั้นสวยมันก็ที่ว่าไม่สามารถจะเห็นไม่สามารถจะหาใครมาทําได้แบบนั้นอีกเลยอะ่ะไม่สามารถจะเห็นไม่สามารถจะให้ดาราคนไหนมามาแสดงได้เพราะว่าในจินตนาการในหัวเราอะ่ะมันสวยได้มากกว่านั้นอีกอะ่ะจริงไหม,มโอเคนะทีนี้มาดูมาดูตัวอย่างว่าทํายังไงเขียนแบบตรงไปตรงมานะอย่างเช่นมีมีกรมังกรเขียนว่าสุวรรณหงส์ทรงผู้ห้อยอันนี้อยู่ในเรื่องอะไรนะกับเหเรือที่แบบชมชมเรือางามชดช้อยลอยหลังสิงคือถามว่ามีไหมที่กวีแต่งตรงไปตรงมาก็มีเพราะอะไรเพราะว่าเพราะมันก็แต่งได้ก็ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเออเขาก็ก็คือก็คือธรรมดาไงก็แต่งได้ก็คือเรือสุวรรณหงใช่ไหมเวลาเรือเนี่ยมันก็จะมีพี่ไม่แน่ใจนะก็จะเป็นเรือประมาณนี้พี่ไม่อยากว่าเท่าไหร่ก็จะมีทรงผู้ห้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งามชดช้อยลอยหลังสินก็ว่ากันไปว่าเออเขาก็ให้บอกว่างามใช่ไหมงามชดช้อยคืองามมากหรือแบบเอองามอ่อนช้อยก็ว่ากันไปไม่ได้เปรียบเทียบถึงใครอันนี้คือการแบบบอกตรงไปตรงมาเลยว่าสวยแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเปรียบเทียบให้บอกว่าสวยเหมือนนางฟ้าแล้วก็ต้องไปคิดก่อนว่านางฟ้านี่สวยหรือไม่สวยใช่ป่ะเปรียบเทียบเหมือนนางฟ้าต้องไปคิดต่อแต่ว่าถ้าบอกว่าเธอสวยมากก็คือเธอสวยเลยแบบเนี้ยงามชดช้อยคือบอกเลยว่าสวยบอกเลยว่างามต่อไปเรามาดูการเปรียบเทียบการชมแบบการให้จินตนาการแบบเปรียบเทียบนะก็ไม่มีอะไรก็เป็นการเขียนแบบให้ภาพโพสต์การใช้วอร์ดภาพโพสต์หรือการใช้กวีวอหารก็ทีนี้อ่ะมันไม่ต้องเขียนแล้วเนาะเพราะมันมีอยู่แล้วอันนี้นะจะเป็นเรื่องที่พี่จะสอนนังต่อไปนี้อีกยาวเลยน้องก็ตั้งใจฟังกันไปนะพี่ก็จะตั้งใจสอนเหมือนกันการเปรียบเทียบหรือกวีวหารภาพพจน์วหารอะไรเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกันหลายเทคนิคพี่ให้พูดง่ายว่าหลายเทคนิคหรือมีมีหลายมีหลายวิธีการนะมีประมาณไม่ต้องประมาณแล้วกันนะมีอยู่สิบสองวิธีน้องไล่ต่อไปนะอีกสิบสองวิธีดูตามมานะอย่าให้แล้วก็จะจะได้ไม่งงโอเคอันแรกมาเจออุปมาพี่ว่าน้องๆหลายคนต้องเคยรู้จักมาก่อนอุปมาอมันซูมเข้าไม่ได้เพราะว่ามันติดอโอเคแล้วเนาะก็เป็นอุปมาเนี่ยคือการเปรียบด้วยคำว่าเหมือนดุดดังดังเพียงราวเฉกเล่กลปูนต่างเปรียบพ้างอย่างคารุวนาถนัดมีคำว่าคำว่ายิ่งคำว่าเงื่อนอะไรแบบเนี้ยน้องน้องน้องก็น้องจะจำเฉพาะไอ้ตัวที่น้องไม่ค่อยรู้ก็ได้นะอย่างคำว่าเหมือนเนี่ยน้องก็รู้อยู่แล้วมันคืออุบามาจริงปะอืมอย่างเช่นบอกเย็นพระยศปูนเดือนเด่นฟ้าความรู้ประดุจวาริจะ
มานาทิศทางก็อันนี้นะปูนเดือนเนี่ยอันนี้มีคำว่าปูนอยู่ใช่ไหมปูนนี่หมายถึงก็คือไงก็บอกว่าเหมือนพระจันทร์เลยเดือนคือพระจันทร์ใช่ไหมเนี่ยเป็นพระจันทร์เลยนะก็เป็นการเปรียบเทียบแล้วก็ต้องมานั่งคิดต่อพระจันทร์เป็นยังไงเปรียบเทียบนี้เพื่ออะไรโอเคไหมก็ไม่ยากใช่ป่ะมีเยอะแยะอืมถ้าเกิดในภาษาอังกฤษนะเนาะพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังแบบถ้าเกิดน้องมองว่าคนยกไม่ออกบอกว่าเหมือนกับเขาหล่อเรากับเทพบุตรอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ฟังง่ายกว่าปะ่ะอืมก็คือเรากับหล่อมากแค่ไหนไม่รู้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบคือสมมติเราเราลองคิดดูบอกว่าหล่อมากอาจจะนึกอะไรไม่ค่อยออกใช่ปะ่ะแต่ถ้าบอกหล่อราวกับเทพบุตรลองนึกภาพในหัวนี่แบบน้องผู้ชายบางคนบอกอีก็ไม่เป็นไรน้องก็บอกว่าสวยราวกับเทพธิดาก็ได้ลองนึกไปนะก็แบบสวยมากกว่าที่คิดใช่ไหมแบบไม่รู้จะเทียบบุตรในในจินตนาการเราสวยแค่ไหนเขาก็หล่อราวกับอย่างนั้นเลยอะ่ะอืมก็โอเคเนาะผ่านแล้วแหละต่อไปอันที่สองเป็นใช้วิธีการอุปลักษณ์อุปลักษณ์นะเราต้องจำชื่อเวนามอุปมาเป็นยังไงอุปลักษณ์เป็นยังไงจําชื่อได้แล้วจะแยกกันออกโอเคป่ะเพราะในในโจทย์เขาในช้อยนี้ข้อสอบเนี่ยเขาจะให้พอยต์อะไรอุปลักษณ์อุปมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องจำไม่ได้ว่าอุปมาเป็นยังไงอุปลักษณ์เป็นยังไงน้องก็ทําข้อสอบไม่ได้เข้าใจกับจําอีกนิดหนึ่งนิดเดียวแค่จําชื่อได้แหละเนาะเหมือนจําชื่อเพื่อนตั้งเยอะตั้งแยะใช่ป่ะยังจําได้เลยจําชื่อวิธีเขียนภาพโพสต์โวหารนิดหน่อยจําได้อยู่แล้วอุปลักษณ์ก็คือการเปรียบด้วยคำว่าอุปลักษณ์เนี่ยเหมือนเป็นยากยากอุปมาเลยเปรียบเทียบเหมือนกันแต่อุปลักษณ์เนี่ยอุปมาเป็นการเปรียบเหมือนแต่อุปลักษณ์เป็นการเปรียบเป็นหรือหรือคือใช่หรือละไว้ก็ได้หรือละคำเปรียบก็ได้อุปลักษณ์ที่จะเป็นอะไรที่ยากยากหน่อยนะคือบางทีถ้าเกิดเขาให้มาเนี่ยก็ง่ายแต่ถ้าเขาละไว้เนี่ยก็ยากลองดูอำมาตเป็นบรรทัดถ่องแท้ก็คือไงก็สรุปว่าเราอำมาตเนี่ยความจริงเราเป็นมันเป็นไม้บรรทัดหรือเปล่าก็เปล่าใช่ป่ะแต่เขาเปรียบเหมือนกับบรรทัดก็คือเป็นการเป็นเครื่องวัดใช่ป่ะแล้วว่าแบบเป็นอะไรเป็นคนที่เป็นกลางเป็นคนที่แบบมั่นแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าแบบอะไรนะเอาไว้เอาไว้วัดเป็นมาตรฐานได้อะ่ะเออก็คือเปรียบเป็นบรรทัดอะไรเงี้ยก็เปรียบเป็นปัญญาคืออ่ะคือดาบสู้ดัสกรคือความจริงปัญญาคือเป็นเป็นดาบจริงป่ะหยิบหยิบปัญญาออกมาไปฟันคนได้ไหมไม่ได้ใช่ป่ะแต่ว่าเขาเปรียบปัญญาเนี่ยเป็นคือคือเป็นเหมือนกันแหละเป็นดาบเอาไว้เขาบอกปัญความปัญอะไรนะปัญญาเปรียบดังอาวุธอะไรประมาณนี้เหมือนเอาไปสู้คนได้เนาะแต่เขาว่าอาจจะไม่ได้สู้ด้วยการรบปลารบปลาฆ่าฟันใช่ปะ่ะถ้าสู้ด้วยแบบด้วยความคิดอะบางทีเราก็ชนะได้นะเออถ้าฉลาดมากมากอ่ะมาดูน้ำน้ำเอ้เพชรน้ำค้างค้างหล่นบนพรมหญ้านั่นไงอันเนี้ยน้องคนบอกอุปลักษณ์แน่หรอพี่หมายใส่อันผิดหรือเปล่านี่แหละน้องคือความยากของอุปลักษณ์นี่คือการละเพชรน้ำค้างความจริงเขาต้องการบอกอะไรคือน้ำค้างจริงปะแต่น้ำค้างนี่เขาเปรียบเป็นเพชรเลยเนาะเปรียบแบบคงใสคงวาวคงอะไรเงี้ยงัดสวยนะเปรียบเป็นเพชรอะเปรียบน้ำค้างเป็นเพชรคำเปรียบแล้วละละคำแบบว่าน้ำค้างเป็นเพชรอะไรเงี้ยค้างหล่นถ้าเกิดเขาบอกว่าเป็นมาก็ก็ง่ายจริงว่าเขาบอกเพชรน้ำค้างความจริงนะมันแอบเปรียบอยู่แล้วที่เราไม่รู้ตัวเรารู้แล้วว่ามันคือน้ำค้างแต่เราแบบได้คําว่าเพชรมาเนี่ยภาพของน้ำค้างมันดูใสขึ้นมาแบบสวยอะ่ะ